well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic rather a question in hand is what is meant by legal right in context of labor policy before we discuss what is meant by legal right let's move on to first discuss what is difference between law and policy aapke zehno mein sawal paida hota hoga ये हम लेबर पॉलिसी पढ़ रहे हैं क्या लेबर पॉलिसी लॉ के स्टेटस पे है या नहीं है तो पॉलिसी क्या होता है कि प्लान ऑफ एक्शन टू बी इंप्लीमेंटेड इन फ्यूचर क्या ये लॉ है या नहीं है आइए पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड पॉलिसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन माई लियर स्टूडेंट्स पॉलिसी बेसिकली आउटलाइन होती है वट आर गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू and what it can achieve for the society as a whole to policy kya hui ki ye wo outline hoti hai jo ki ek government jo hai wo karne ja rahi hai aur chahti hai ki ye iske zariye se ye targets achieve ho jaye society mein as a whole my dear students policy also means what a government does not intend to do it also evolves the principles That are needed for achieving the goal. इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉलिसी होती है उसमें प्रिंसिपल इवॉल्व होते हैं ताकि उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कुछ गोल्स अचीव किए जाए माई डर स्टूडेंट्स यू वुड बी एनलाइटन टू नो दैट पॉलिसीज आर ओनली डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट लॉ दिस पॉइंट टू बी नोटेड पॉलिसीज आर ओनली डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट लॉ बट दीज पॉलिसीज can lead to new laws to iska matlab ye hua ke policies bazaat se khud laws nahi hai lekin jab ye implement ho jayengi aur iske nateeje mein koi legislation hogi to phir wo policies jo hai wo new laws ki shakal ikhtiyar kar sakti hain now try to understand what is meant by the law my dear student laws are set standards ke jinse idhar udhar nahi hua ja sakta set standards और ये रूल ऑफ लॉ का हिस्सा बन जाते हैं लॉज आर सेट प्रिंसिपल्स, लॉज आर सेट प्रोसीजर्स दैट मस्ट बी फॉलोड इन एनी सोसाइटी माइडेड स्टूडेंट्स वाई लॉज आर मेड लॉज आर मेनली मेड फॉर इंप्लीमेंटिंग जस्टिस इन द सोसाइटी एंड व्हाट इज जस्टिस गिविंग एवरी मैन व्हाट इज ड्यू टू हिम एज पर लॉ माइडेड स्टूडेंट्स देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज while law is framed for bringing justice to the society my dear students a policy is framed for achieving certain goals dobara bata raha hu policies are not laws now let's move on to discuss what is meant by the expression legal right the terms legal and right respectively means as per law and something that is due to a person thus my dear students the expression legal right means something that is due to a person as per law due to ka kya maani hoga belongs to or payable or owing the expression as per law means as per citizens approved code of conduct to my dear students policy koi legal right kisi ko nahi deti lekin jo law hai agar usme koi baat likhi hai to wo legal right ke zumre mein aati hai Now let's move on to discuss कि किस तरह लेबर स्टैंडर्ड जो है आई एल ओ के उनकी इन्फोर्समेंट होती है माइडर स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इनफोर्सिंग लेबर स्टैंडर्ड टूडे इज द आई एल ओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच रिपोर्ट रेगुलरली एंड पीरियोडिकली ऑन द स्टेप्स ईच नेशन टेक्स टू इंप्लीमेंट द स्टैंडर्ड इट हैज रेटिफाइड my dear students if complaints are lodged the ilo investigates the alleged violation and publicizes its findings even if a member nation has not ratified the freedom of association convention the ilo may investigate alleged violation of those conventions my dear students to jo ilo ke uh, standards hain inko follow karte hue country legislation karti hai aur legislation mein labor rights ko क्रिएट करती है तो जब लेजिस्लेशन हो जाती है 
तो फिर वो लेबरर का लीगल राइट बन जाती है या वर्कर का लीगल राइट बन जाती है या एम्प्लॉयर का लीगल राइट बन जाती है आई के बारे में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आई एल ओ कैनोट ऑथराइज रिटेलिएटरी ट्रेड मेयर्स और सेक्शन इंस्टेड इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज टू ब्रिंग देयर लेबर लॉज एंड इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स इन टू कंप्लाइंस होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन